ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூட சிஏ சாய் பிரசாந்த் இருக்காரு இன்னைக்கு நம்ம ஒருத்த கேட்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இப்ப புதுசா நிறைய பேருக்கு இமெயில் நோட்டிபிகேஷன் மொபைல் நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல கான்ட்ராக்ட் பண்றீங்க கான்ட்ராக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ்க்காக சில டிக்ளரேஷன் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்க டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்படின்ற செக்ஷன்லயோ இல்லைன்னா டூ நாட் சிக்ஸ் சிசிஏன்ற செக்ஷன்லயோ உங்களுக்கு வந்து சில டிக்ளரேஷன் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க உங்களோட யார் உங்களை கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்து ஏதோ இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் போன வருஷம் ஃபைல் பண்ணனா உங்களுக்கு நான் எக்கச்சக்கமான ரேட்ல டிடிஎஸ் பிடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெயில் வந்திருக்கலாம் ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கலாம் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ்ல இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த ஒன் நைன்டி ஃபோர் கியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஒன் நைன்டி ஃபோர் கியூ அது புதுசா ஒரு டிடிஎஸ் செக்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் இது வந்து அதை தொடர்ந்து திருப்பி இந்த ஜூலை மாசத்துலேருந்து வேற சில கெடுபிடிகள் இது வந்துட்டு அந்த ஒன் நைன்டி ஃபோர் கியூ அது ஆல்ரெடி பத்து கோடிக்கு மேல டேர்ன் ஓவர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அப்ளிகபிளா இருக்கும் பட் இந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்படின்றது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு அப்ளிகபிளா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம விருந்தினர் சாட்டரா கொண்டன் சாய் பிரசாந்த் கிட்ட அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சாய் பிரசாந்த் வணக்கம் சார் ஓகே இந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்படின்றது என்னது அது கொஞ்சம் பயமா இருக்கே நிறைய பேருக்கு வந்து ஏதோ இருபது பர்சன்டேஜ் டீடைல்ஸ் பிடிச்சிடும்லாம் சொல்லி ஒரு மெயில் வருது என்னது அது டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி டூ நாட் சிக்ஸ் சிசிஏ அப்படின்ற ரெண்டு செக்ஷனை ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் கம்மிங் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபின்றது வித் ரிகார்ட் டு டிடிஎஸ் டூ நாட் சிக்ஸ் சிசிஏ அப்படின்றது வித் ரிகார்ட் டு டிசிஎஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி பார்ப்போம் ஏன்னா டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி இஸ் அப்ளிகபிள் ஒரு லார்ஜர் ஸ்கோப் நிறைய பீப்புளுக்கு டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி தான் அப்ளிகபிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபின்னா என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் செக்ஷன் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லாஸ்ட் நான் வந்து ஆஸ் அ டிரெக்டர் நான் வந்து ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம் ஒரு எம்ப்ளாயராக இருக்கலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் யாருக்காவது இல்லை கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல நான் யார்கிட்டையாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் எடுக்கலாம் ஸோ ஐ எம் இன் அ பொசிஷன் டு டிடெக்ட் டிடிஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு என்கிட்ட ஒரு வேலிட் டேன் நம்பர் இருந்து ஐ எம் டிடெக்டிங் டிடிஎஸ் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல திஸ் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் இந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீ யார் யாருக்கெல்லாம் டிடிஎஸ் பிடிக்கிறியோ அவங்க கடைசி ரெண்டு வருஷம் அதாவது டூ ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் அப்பா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிற அந்த செக்ஷன் வந்து Financial year 1819-1920 return file பினான்சியல் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன்ட்டீன் சாராம்சம் இப்போ டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபில ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன் அப்படின்ற ஒரு டெபினேஷன் சொல்றாங்க யாருக்கு அப்ளிகபிள் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க யார் அந்த ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க யார் இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை ஆல் த த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் அண்டு கண்டிஷன் யார் சாட்டிஸ்பை பண்றாங்களோ தே வில் பி கேட்டகரைஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா த பர்சன் ஹாஸ் நாட் ஃபைல்டு த இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபார் டூ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாம இருக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் அவங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலனா கூட த டைம் லிமிட் ஃபார் ஃபைலிங் த ரிட்டர்ன் ஹாஸ் பின் எக்ஸ்பயர்டா இருக்கும் ஸோ நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே வரைக்கும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருந்தது அசஸ்மெண்ட் டேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஸோ அசஸ்மெண்ட் டேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு வந்து இப்ப சப்போஸ் இந்த செக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அப்ளிகபிள் ஆயிருக்காது ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதர் பர்சன் சுட் ஆஃப் நாட் ஃபைல் த ரிட்டர்ன் செகண்ட் கண்டிஷன் த டியூ டேட் ஃபார் ஃபைலிங் த ரிட்டர்ன் ஹஸ் பின் எக்ஸ்பயர்ட் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் ஸோ
இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அவங்க பிப்டி தௌசண்ட் டிடிஎஸ் பிடிக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி நாட் அப்ளிகபிள் சோ த்ரீ கண்டிஷன்ஸுமே சாட்டிஸ்பை ஆயிருந்தாதான் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்ளிகபிள் ஆகும் இப்ப டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபில நம்ம எந்த ரெண்டு பினான்சியல் இயர் பாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பினான்சியல் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீனும் பினான்சியல் இயர் நைன்டீன் டுவெண்டி இந்த ரெண்டு பினான்சியல் இயரும் பாக்கணும் இந்த ரெண்டு பினான்சியல் இயர்லயும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்க கூடாது டியூ டேட் ஃபார் ஃபைலிங் இந்த ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்கணும் அக்ரிகேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் டிடெக்டர் கலெக்டர் ரெண்டும் சேர்ந்து ஆர் தனித்தனியா டிடிஎஸ் தனியா பிப்டி தௌசண்ட் டிசிஎஸ் தனியா பிப்டி தௌசண்ட் எக்ஸீட் ஆயிருக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் ஏபி அப்ளிகபிள் டூ நாட் சிக்ஸ் சிஏ அப்ளிகபிள் சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி படி என்ன ரேட் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க ஹையர் ரேட் ஹையர் ரேட்னு சொல்றாங்களே அப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராக்டர்னா ஒன் பர்சன்ட்ல பிடிப்பாங்க டூ பர்சன்ட்ல பிடிப்பாங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ்னா டென் பர்சன்ட்ல டிடிஎஸ் பிடிப்பாங்க இப்போ டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ரேட்ல டிடிஎஸ் பிடிப்பாங்க அப்படின்னா தேவ் கிவன் த்ரீ ரேட்ஸ் அதுல விச் அவர் இஸ் ஹையரோ அதை அதுதான் டிடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிருப்பாங்க என்ன த்ரீ ரேட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்வைஸ் த ரேட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்வைஸ் த ரேட் ஆக்சுவல் ரேட்டு ஆர் ட்வைஸ் த ரேட்டு ஆர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விச் அவர் இஸ் ஹையர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பர்சன்ட் கண்டிஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ரேட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் ட்வைஸ் த ரேட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ட் விச் அவர் இஸ் ஹையர் ஸோ மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னு டூனு பிடிக்கிறவங்களுக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் பிடிப்பாங்க சப்போஸ் டென் பர்சன்ட்ல பிடிக்க வேண்டிய கேசஸ் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா தேவ் டிடக்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பிகாஸ் ட்வைஸ் த ரேட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஜாஸ்தி ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ல பிடிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபியோட ஜிஸ்ட் ஸோ இப்போ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில செக்ஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது சில டிடிஎஸ் கேசஸ் அதாவது எல்லா டிடிஎஸ் கேஸ் அப்ளிகபிளா அப்படின்னா சில டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் இல்லை சில டிடிஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக்ஷன் ஒன் நைன்டி டூ சேலரிக்கு இது அப்ளிகபிள் கிடையாது இந்த டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு சேலரி அதே மாதிரி இந்த வின்னிங் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் ரேஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ரேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட்ல டிடிஎஸ் ரேட் இருக்கும் இப்போ அது டபுள் த ரேட்னா அப்புறம் அறுபது பர்சன்ட் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் வர்றதே நூறு ரூபா அதுல அறுபது ரூபா டிடிஎஸ் ஆகவே போயிடும் அப்புறம் ஸோ அந்த அதனால அந்த ரேட்டுக்கு அப்ளி ஒன் நைன்டி ஃபோர் பின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் நைன்டி ஃபோர் பி ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிபி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது அதே மாதிரி செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் என் ஒன் நைன்டி ஃபோர் என்ன என்ன அப்படின்னா பேமெண்ட் ஆஃப் கேஷ் பை அ பேங்க் பேங்கிங் கம்பெனி வந்து ஒன் க்ரோருக்கு மேலே கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டூ பர்சன்ட் டிடிஎஸ் பிடிப்பாங்க ஸோ அந்த டைம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கேஷ் கம்மி பண்ணுறதுக்காக வந்த டிரான்சாக்ஷன்ன்றதுனால இந்த ஹையர் ரேட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அப்ளிகபிள் கிடையாது ஸோ மற்ற எல்லா கேசஸ்லையுமே செக்ஷன் டூ டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபியும் சிசிஏவும் ஈக்குவலி அப்ளிகபிள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகுதோ அங்கே வந்து ஈக்குவலி அப்ளிகபிள் ஸோ இதை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் ஒரு டிடெக்டர் என்னோட டிடெக்டிவ் பண்ணியிருக்கானா இல்லையான்னு நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது நான் போய் ஒரு ஒரு தெரியுமா கேட்டுட்டு இருக்க முடியும் நான் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி என்கிட்ட ஒரு முப்பது சாரி முந்நூறு நானூறு வெண்டாஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் வந்து டிடிஎஸ் பிடிக்கிறாங்களா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறாங்களான்னு செக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃப்ரம் த சப்ளையர் ஆர் வெண்டர் ஆர் கிளைண்ட் என்ன செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் நம்ம யாருக்கெல்லாம் டிடிஎஸ் பிடிக்கிறதுக்கு அப்ளிகபிள் இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து லாஸ்ட் டூ இயர்ஸோட ரிட்டர்ன் நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டேன் இதுதான் என்னோட அக்னாலேஜ்மெண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிக்ளரேஷன் வாங்கிட்டு அந்த ரெண்டு வருஷத்தோட அக்னாலேஜ்மெண்ட் காப்பியை நம்ம ஃபைல்ல வாங்கி வச்சுக்கணும் ஸோ நீங்க கேட்ட மாதிரி இதுக்கு தான் அந்த டிக்ளரேஷன் டிக்ளரேஷன் சர்க்குலேட் ஆகுறது எல்லாமே இமெயில் அனுப்புறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் தான் ஏன்னா இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் வாங்கல அப்படின்னா நாளைக்கு ஆடிட் டைம்ல என்ன ஆகும் நீங்க ஏன் ஹையர் ரேட்ல டிடிஎஸ் பிடிக்கல எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் உங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்களான்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் ஸோ ஹையர் ரேட்ல டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா வேணாமான்றதுக்கு இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சப்போஸ் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கல இல்ல வாங்க முடியல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஜூலைல இருந்து அப்ளிகபிள் இன்னைக்கு டு
நான் ஃபைல் பண்ணணுமா நான் ஃபைல் பண்ணணுமா நான் ஃபைல் பண்ணணுமான்ற அந்த ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ கூட இன்னி கூட என்னோட ஆஃபீஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட் வந்து போன வருஷம் வந்து ஷேர் ட்ரேடிங்ல லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லாஸுக்கு போய் நான் என் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபைல் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க இன்ஸ்பைட் ஆஃப் வி இன்சிஸ்டிங் இல்ல இல்ல நீங்க பண்ணுங்க பரவாயில்லன்னு சொல்லியுமே சி எஸ் லிஃப்ட் இல்ல இல்ல நான் இப்போ வேலையும் இல்லை எனக்கு அதனால ஷேரும் லாஸ் அதனால நான் எனக்கு இது வேலையும் வேணான்னு சொல்லி சி எஸ் லிஃப்ட் பட் திஸ் இயர் சி எஸ் ஏர்ன் நைன் லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஷேர் ட்ரேடிங் சப்போஸ் இஃப் ஷூட் ஹவ் ஃபைல் த ரிட்டர்ன் போன வருஷம் இன்கமே இல்லை பட் அந்த லாஸ் காமிச்சு அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஷி கேன் டேக் த கேரி ஃபார்வர்ட் பெனிஃபிட் திஸ் இயர் இப்போ அது மிஸ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இப்போ அந்த நைன் லேக்ஸ்க்கு போன வருஷம் அவங்களுக்கு எயிட் லேக்ஸ் லாஸ் இந்த வருஷம் நைன் லேக்ஸ் கெயின் போன வருஷமும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி இந்த வருஷமும் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன் லேக் சேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன் லேக்குக்கு மட்டும் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுது நைன் லேக்ஸ்மே ஷி ஷாஸ் டு பே டேக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து அவங்களே டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்கனாலே கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் ஆனால் நிறைய கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸாகவே கூட இருந்தாலுமே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம தான் டேக்ஸ் கட்டிட்டோமே கவர்மெண்ட்டுக்கு எதுக்கு நம்ம இதுக்கு மேலே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் நம்மளுக்கு நம்ம பேரில் டேக்ஸ் கட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணவங்க எல்லாருமே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படிப்படி பார்த்தா அதிகமான டிடிஎஸ் பிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ பீல தான் பிடிக்கிறாங்க அதாவது அதிகமான பேர் டிடிஎஸ் ஆளாவது <laughs> 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 ஒரு நார்மலா இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுசிங் லோனோ இல்ல ஒரு கிரெடிட் கார்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு பேங்க் ரெஃபர் பண்ணி போகும்போது கண்டிப்பா பேங்க்ல லாஸ்ட் டூ இயர்ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எல்லா சேலரியுமே அதாவது சேலரிடு பீப்புள் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் வாங்கிட்டு ஃபைல் பண்ணாம விடுறாங்களா அப்படின்னா அன்லெஸ் தே டேக்ஸபிள் இன்கம் இஸ் வெரி லெஸ் தே ஆர் நாட் ஃபைலிங் மற்றபடி நார்மலா எல்லா சேலரிடு இன்கமும் ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு எல்லாமே ஈஸியா அவங்களா அவங்க அவங்களே ஃபைல் பண்றதுனால கரெக்டோ தப்போ ஏதோ ஒன்று போட்டு ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வந்து அப்புறம் வராங்க ஆனா இப்போதைக்கு யாருமே வந்து அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும்ன்ற அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து சேலரிட் எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட நிறைய வந்துச்சு இப்ப இதெல்லாம் எங்க வரும் இப்ப இந்த டிடிஎஸ் எல்லாம் என்ன பிரச்சனைன்னா மெயினா ரெண்ட் வாங்குறவங்களுக்கு இந்த டிடிஎஸ் ப்ராப்ளம் இந்த கமர்ஷியல் ரெண்ட் எல்லாம் வாங்குறாங்கல்ல சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிடிஎஸ் வந்து டென் பர்சன்ட்ல பிடிப்பாங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துரு வாடகைக்கு விட்டுருக்காரு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஒரு வருஷத்துக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டிடிஎஸா பிடிச்சிருவாங்க அதே ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா அதே ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துடும் ஆனால் அவனோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் அவனோட டோட்டல் இன்கமே இருக்கும் அந்த ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் போயிடுச்சுன்னா அவன் ரிட்டர்ன் ஃபைல் டேக்ஸபிள் லிமிட் கீழே வந்துடும் அவன் என்ன நினைப்பான் நம்ம தான் இன்கமே இல்லையே நினைப்போம் ஆனால் அந்த டிடிஎஸ் விட்டது ஹி கேன் கிளைம் அஸ் அ ரீஃபண்ட் ஸோ நிறைய பேர் அந்த ரீஃபண்டை மிஸ் பண்ணவும் இருக்காங்க ஜென்யூன் கேசஸ் அதாவது என்ன சொல்றது அவங்க கிளைண்ட்டுக்கு போக வேண்டிய ரீஃபண்ட் அது அது கவர்மெண்ட் கிட்ட மாட்டிட்டு இருக்கு பிளஸ் அட் த சேம் டைம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டும் ஃபைல் பண்ணாம இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஸ்டெக் மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த டிடிஎஸ் டூ நாட் சிக்ஸ் ஏபியும் டூ நாட் சிக்ஸ் சிசியும் ஸோ மேக்சிமம் இனிமேல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப கவர்மெண்ட் ஒரு ஒருத்தரியா என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டேட் வரும்போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க மெயில் அனுப்புவாங்க இதான் லாஸ்ட் டேட்டு ஃபைல் பண்ணுங்க ஃபைல் பண்ணுங்க மெயில் அனுப்புவாங்க இல்லைன்னா வித் ஹரி ஃபைலியோ ரிட்டர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் வரும் இல்ல ஒரு பாப் அப் வரும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கவர்மெண்ட்டால லார்ஜ் பீப்புளை ரீச் பண்ண முடியும் ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராக்டர்னா கான்ட்ராக்டர் குடி நீ வந்து இப்ப நீ உனக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் ப
அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெண்டன்சி ஓகே ஓகே அது நல்ல பாயிண்ட் தான் அது வந்துட்டு அப்ப என்ன பண்ணணும்னா போன வருஷமே சொல்லி ஓகே போன வருஷத்துக்கு ஒரு பில்லியட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வச்சு இந்த வருஷத்துக்கு பில்லியட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் இதை கொண்டு வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கணும்ல தெரியாமல் <laughs> ஓகே இப்போ நான் வந்து எல்லா சரி கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நான்லாம் ஃபைல் பண்ணிடுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு சாதா ஒரு கான்ட்ராக்டர்னு வச்சுக்கோயேன் எனக்கு வந்து ஒன் பர்சன்ட் டீச்சர்ஸ்ல பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளோ நாளா நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றது இல்லை ஏன்னா எனக்கு அது பெருசா ஐடியா இல்லை பட் இன்னைக்கு திடீர்னு என்ன பண்றாரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ல பிடிக்கிறேன்றாரு எனக்கு கொடுக்குற காசு காசு கொடுக்குறாரு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் சரி ஓகே அதை குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா இப்ப என் கையில அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போகுதுன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு ஓகே கையில இருந்து காசு போகுதுன்றது அப்ப ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் போது பெருசா தெரியல இப்போ ஸ்விக்கியில வண்டி ஓட்டுறவங்க ஜொமேட்டோல வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு எல்லாம் கூட டிடிஎஸ் புடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சரியா ஆனா நீ சொல்றது மாதிரி ஐம்பதாயிரத்துல அது வரல ஓகே அந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த இப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலன்னா கூட உனக்கு அது வந்திருக்காதுன்னு வச்சுக்கோ இப்ப நான் ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஓகே மேபி எனக்கு அது ரிட்டர்ன் ஐம்பதாயிரம் வந்துருதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த வருஷம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோ சோ எனக்கு ஒரு இப்ப என்ன பயமா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஐ கேனாட் மேக் குட் த லாஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கே அது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டாலும் இனிமே நம்ம ஃபைல் பண்ணலாம் இப்ப அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு நாள் போன ரெண்டு வருஷம் பண்ணனா கூட இப்ப இந்த வருஷம் எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் பிடிக்கிறதுனால வாட் ஐ கேன் டூ திஸ் இயர் ஐ கேன் ஃபைல் த ரிட்டர்ன் அதிகமா போயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ இது நாள் வரைக்கும் நடந்து நடந்து போச்சு அதை போய் எதுவும் மாற்ற முடியாது ஏன்னா நமக்கு மே மாசத்துக்குள்ள போன வருஷத்துக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாசத்துக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிடணும் முப்பத்தி ஒன்று மேக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிக்கணும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஜூன் இருபத்தஞ்சு தேதியில் உட்காந்துருக்கோம் ஸோ அப்போ ஒன்றும் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு போயிட்டு ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா டீடியஸ் பிடிக்கும் போது அதுக்கான ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிட்டு நம்ம ரீஃபண்ட் அட்லீஸ்ட் வாங்கிக்கலாம் கரெக்டா கண்டிப்பாக ஆமாம் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பழைய வருஷம் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைல் பண்ண முடியாது டிடிஎஸ் அப்படியே விட்டுற வேண்டிதான் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் நான் டேக்ஸ் ஆடிட் கேசஸ்க்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு டேக்ஸ் ஆடிட் கேசஸ்க்கு அக்டோபர் வரைக்கும் நவம்பர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா அதுக்கான டைமும் இருக்கு ஸ்கோப்பும் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா புரிஞ்சுங்களோ <laughs> ஒரு <laughs> 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 அப்புறம் வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி திடீர் திடீர்னு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோ ஏன் சோ திடீர்னு எல்லாரும் அதை பத்தி பேச ஆரம்பிப்பாங்க சி ஒரு ஆடிட்டரா இருக்கிறதுனால நமக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே பட் மக்களுக்கு அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கறதுதான் இந்த சேனலோட 
அதுதான் மெயினா உன கூப்பிடுறது இன்கம் டாக்ஸ் ஏதானுன்னா மக்கள் என்ன ஒரு 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 பத்து பேர் தான் டவுட் கேக்குறாங்க ஆனா அந்த பத்து பேர் கேக்குற டவுட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை பாக்குறாங்க போன தடவை நம்ம ஒன் நைன்டி ஃபோர் கியூ போட்டதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் கிட்ட பாத்துருக்காங்க சோ நல்ல ஆதரவு இருக்குது சி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒரு நம்ம எல்லா பசங்களுமே காமர்ஸ் சைட்ல இருக்காங்க பினான்ஸ் சைட்ல இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது பிளஸ் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இதை தெரியப்படுத்துறாங்க பசங்க இது ஒரு புரிய விஷயம் நிறைய கமெண்ட் கூட இருக்கு ரொம்ப நல்ல விளக்கமா இருக்குது நீ பாப்பா நினைக்கிற அந்த கமெண்ட் எல்லாம் சோ நீ ஜென்ரலா சாய் போட்டிருந்தா நீ கீழே போய் கமெண்ட்ஸ் அப்பப்ப பாரு சோ உனக்கு நிறைய பாராட்டுகள் போட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க தேங்க் யூ சார்னு சொல்லிட்டு சோ வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ இன் இன் அவர் சேனல் தேங்க் யூ சோ மச் சாய் பாய்